Tạ ơn Chúa, quan nghênh và chào mừng anh chị em Chúng ta về đây trong buổi tối hôm nay Để chúng ta có chương trình đặc biệt Cầu nguyện cho tất cả các nhân sự của đội tuyển cho Phục vụ cho Đại hội Phục Hưng Praise the Lord Thank you for a good evening Where we can pray for all the Dream Team members for Revival Conference Yeah, yeah. Well, Một sự đạt vừa mới chạy rất là nhanh Cho nên <cười> mất thở <cười> All right Cảm ơn Chúa vì chúng ta uh, đang đứng trước những giờ phút rất là uh, quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Phục Hưng trong năm nay. Praise the Lord, we, are, we have approached moments before, very, uh, a very special moment uh, for this revival conference here. Sau nhiều ngày chúng ta chuẩn bị thì chúng ta thấy rằng Đại hội đang uh, đến gần và chúng ta chỉ còn... Uh, Hai ngày nữa là đại hội bắt đầu chính thức được uh, uh, khai mạc ở tại đây ở trong ơn của Chúa. Just looking here and there, uh, Revival Conference is now here and uh, we are going to have the opening uh, night in a few days. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa ngài uh, ban phước chuẩn bị cho chúng ta để chúng ta có thể phục vụ Chúa và làm những công tác mà Chúa ngài giao phó cho chúng ta. We praise the Lord because he's blessed us, he's allowed us, he Uh, to be able to serve him, to minister to him and unto him. Và buổi um, tối hôm nay trước khi chúng ta ngợi khen thờ phương Chúa, um, sáng hôm nay chúng tôi có nhận được một cái uh, tin nhắn từ một trong những diễn giả của chúng ta tên là uh, sứ đồ Norm McLeod. Uh, before we uh, begin tonight, this morning we received a text or email from uh, one of our guest speakers that is uh, 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 Norm McLeod. Và, và tôi nhờ một sư đạt sẽ đọc mà trong tiếng Anh và tôi sẽ tạm dịch sang tiếng Việt cho anh chị em để chúng ta được khích lệ và biết rằng uh, Chúa ngài ban cho chúng ta những lời này rất là khích lệ và rất là quý báu cho chúng ta. Uh, Pastor Michael will read in English and then I will translate in Vietnamese for this special moment as we uh, prepare for a revival conference. Pastors and leaders, I just received this text. Oh, sorry. Uh, This is a prophetic word I received for the conference this morning. Um, đây là lời tiên tri mà tôi nhận được trong buổi sáng hôm nay về đại hội của chúng ta. Please pass on to Dr. Khan and team. Xin um, gửi đến cho bà uh, Mục sư Khánh và đội tuyển. The weather pattern during conference is indicative of what's happening in spirit. Um, thời tiết và uh, mà chúng ta thấy diễn ra uh, trong những ngày của đại hội cũng là cái dấu cho chúng ta thấy những việc diễn ra trong thuộc linh. There's a wind of God going to blow. Uh, sẽ có gió của thánh linh sẽ thổi. The wind will lift you higher into the heavenly realms in intimacy with Jesus. Gió này sẽ nâng chúng ta lên cao hơn uh, vào ở trong uh, trời cao uh, khi chúng ta được ở trong một cái mối liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu. And to discover new heavenly strategies for the earth and then there's a river of God that's going to flow upon the earth until it becomes an unstoppable wave of God's glory. Và chúng ta sẽ khám phá ra những cái chiến thuật từ thiên đàng để chúng ta có thể thực hiện ở trên đất này. Và rồi chúng ta sẽ thấy dòng sông của Đức Chúa Trời sẽ tuôn đổ ở trên đất này cho đến chừng trở nên một dòng sông không gì có thể ngăn cản được của sự vinh hiển của Chúa. This causing the water level of his presence to rise in villages, towns and cities where the water carriers go, will go. Điều này sẽ khiến cho mực nước của uh, sự hiện diện của Chúa sẽ dâng cao ở tại những làng mạc, những thành phố, uh, bất cứ nơi nào mà dòng nước này của Chúa chảy đến. In order for the river to overflow through you, you must come into the river and let it overflow through you so that out of your belly will overflow rivers of living water. Để dòng sông này có thể ngập tràn xuyên qua đời sống của chúng ta, trước nhất chúng ta phải nhảy vào ở trong dòng sông này và để sự ngập tràn của Chúa đưa chúng ta đi và cho đến chừng thì từ nơi tấm lòng của chúng ta sự ngập tràn của dòng sông nước sống của Chúa sẽ tuôn đổ ra. The spirit of God is saying go beyond the river at the ankles, go beyond the river at the knees, go beyond the river at the waist and abandon yourself into the river that overflows over your head. Thánh linh của Chúa phán rằng hãy uh, đi uh, vượt xa hơn uh, mức độ của dòng sông đến mắt cá, rồi đến mức độ của đầu gối, rồi cho đến chừng uh, đến ngang hông 
Và chúng ta cần phải buông thả vào ở trong sự dẫn dắt dòng sông của nước của Chúa ở trong những giây phút sắp đến ở trước mắt của chúng ta. Ezekiel 47:5 Again he measured 1000 and it was a river that I could not cross for the water was too deep water in which one must swim a river that could not be crossed. Ezekiel uh, uh, chương 47 câu 5 uh, lời của Chúa chép đó là người lại đo 1000 nữa bây giờ là một con sông ta không lội qua được vì nước đã lên phải đạp bơi ấy là một con sông mà người ta không thể lội qua. John 7:38 reads, He who believes in me as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Và dân chương 7 câu 38 uh, ghi lại kẻ nào tin ta thì sông nước hàng sống sẽ chảy từ trong lòng mình y như Kinh Thánh đã chép vậy. Cảm ơn Chúa vì lời này Uh, được uh, gửi đến với chúng ta ở trong buổi sáng hôm nay. Praise the Lord for this uh, message. This word has been given, was given to us this morning. Đây cũng là sứ điệp khai mạc mà chúng tôi sẽ chia sẻ uh, trong cái sự chuẩn bị cầu nguyện. Chúa Thánh Linh đã dạy tôi và cho tôi sứ điệp này để chia sẻ đại hội. Thì sáng hôm nay Chúa cũng cho uh, diễn giả của chúng ta một diễn giả khác của đại hội uh, cũng nhận được sứ điệp này để uh, xác nhận với chúng ta điều Chúa ngài muốn làm. Ở trong những ngày sắp đến. This is actually uh, the message that I will share at the opening of Revival Conference and the Lord has given me this message to share and now it's confirmed through another guest speaker, a guest speaker, a separate person uh, who the Lord is speaking to. So this is a confirmation of what the Lord wants us to hear and want us to uh, listen and understand. Amen, anh Tim. Amen, brothers and sisters. Khi nào Đức Chúa Trời ngày ngày làm một công việc gì thì có một nguyên tắc của Kinh Thánh là cứ đôi ba người làm chứng thì việc được kiên lập. Whenever the Lord does something, we see the principle in the Bible is that there two or more uh, will confirm it and establish it. Thì chúng ta biết rằng khi có đôi ba người làm chứng thì chắc chắn việc sẽ là vững vàng và được kiên lập. And wherever there are two or more to witness it, then we know that it is, uh, it is firm and established. Và tôi tin rằng chúng ta sẽ không có gì để nghi ngờ rằng các diễn giả sẽ cùng Uh, chạy ở trong dòng chảy này của Chúa và sẽ chia sẻ với chúng ta những điều liên quan đến uh, dòng sông của Đức Thánh Linh có thể tuôn chảy xuyên ngôi cuộc đời của chúng ta và đem lại sự bứt phá ở uh, bất cứ nơi nào dòng sông này chạy đến. And I believe that uh, all the different guest speakers will are flowing together at, in one stream with one message coalescing together and confirming what the Spirit is going to speak and wants to speak to us. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì sự ngập tràn mà Chúa hứa với chúng ta chắc chắn sẽ xảy ra ở trong đại hội này và trên đời sống của chúng ta trong những ngày sắp đến. And I believe that the overflow here that the Lord has promised will, uh, will overflow in our life and through and, and into the uh, those around us as well. Như là tiên tri mà chúng ta đã nghe trong năm trước đó là từ nơi uh, hội thánh của Chúa ở tại đây từ nơi bục giảng này những dòng sông phước hạnh của Chúa sẽ chảy cho đến tất cả các dân tộc các quốc gia. Mà Chúa ngày sai phải dòng sông này. As we heard the prophetic word last year spoken that through this uh, pulpit uh, that many other streams will flow, will flow from it and to bless other, uh, other uh, countries and other uh, peoples. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài uh, bày tỏ cho chúng ta đường lối của Chúa và chúng ta bước đi uh, theo sự dẫn dắt của Ngài thì chắc chắn chúng ta sẽ đến nơi mà Chúa Ngài đã định và chúng ta sẽ thấy những việc lớn Chúa làm. We praise the Lord for He has revealed Himself to us, and when we walk in it, it is very clear that He will show Himself and confirm it more clearly. Như chúng ta đã học rất nhiều ở tại đây trong những ngày qua, đó là khi Chúa ngài toàn định làm một công việc gì trên đất này, ngài bày tỏ ra cho chúng ta, rồi ngài chờ chúng ta trao quyền pháp lý cho Chúa trong sự cầu nguyện. Chúa sẽ thực hiện công việc đó. Uh, as we have learned many times uh, very recently that when we uh, when uh, when the Lord has determined to uh, to do something when we pray and we give him legal right then he will step in and he'll begin to do the work that that he has uh, spoken about. Chúng ta nhớ đó là chúng ta cần Đức Chúa Trời. Remember that we need the Lord. We need God. Nhưng mà Chúa thì Ngài cũng rất là cần chúng ta để có thể làm việc ở trên đất này. But also know that he needs our participation to do the work that is on this earth. Cầu nguyện là chúng ta mời Chúa can thiệp vào 
những việc ở tại trần gian này. Prayer is inviting God to intervene into the work uh, into our life. Cầu nguyện là chúng ta đưa lời mời và xin Chúa ngài đến để đem lại sự tiếp trợ mà chúng ta cần. Prayer is inviting the Lord in and asking him to intervene and uh, and and come on our behalf. Cầu nguyện là chúng ta đồng ý với uh, chương trình của Chúa và chúng ta nói với Chúa rằng xin việc xảy ra đúng như lời Chúa phán. Prayer is agreeing to God's plan and saying and reaffirming to God that may your will be done on earth as it is in heaven. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được ở giữa dòng chảy của những gì Chúa ngày toàn định làm. We praise the Lord for we are in the flow, we're in the river in which the Lord has determined. Và buổi tối hôm nay chúng ta đến để chúng ta nhận sự sức dầu từ nơi Chúa để chúng ta có thể phục vụ Chúa, phục vụ À, con dân của Chúa về dự đại hội một cách tốt đẹp ở trong quyền năng của Chúa. And tonight we come so that we can receive the anointing, the the uh, the blessing to be able to minister unto God, but also to minister to God's people as they come. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì uh, sự sức dầu mà Chúa hứa với chúng ta chắc chắn sẽ đến ở trên chúng ta. And we praise the Lord because that anointing that the Lord has promised will come to us. Chúng ta cùng đứng lên dân giờ này cho Chúa và chúng Please ta rise and let's give this time to the Lord. Lòng, uh, lòng người khen Chúa, uh, thờ phượng Chúa trong buổi tối hôm nay cùng với ban hát dẫn người chúng ta người khen Chúa rồi chúng ta sẽ bước vào trong thì giờ uh, nhận sự sức dầu ở trong buổi tối hôm nay. Let's express our gratitude through thanksgiving and our praise as we join with the praise team in exalting and worshiping God and then afterwards we will receive a prayer anointing for our ministry and for what we are to do. Cảm ơn Chúa vì Ngài mang chúng con về đây trong buổi tối hôm nay. Lord, we thank you God for bringing us here this evening. Ngài dạy dỗ nhắc nhở chúng con rằng khi nào may và trụ lửa di chuyển chúng con phải đi theo. Lord, you teach and remind us, Lord, that wherever the cloud and the the and the fire it moves, God, we must move with it. Cảm ơn Chúa vì áng mây của Chúa và trụ lửa của Chúa đã mở đường cho chúng con và Chúa ngài cũng bày tỏ ra cho chúng con biết ý định Chúa ngài muốn thực hiện. And Lord, we thank you, God, for the cloud and the fire, God, is 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 moving and you're showing us, you're revealing to us, God, your will and and what you've determined. Chúng con biết ơn ngài và thật là một vinh dự cho chúng con được Chúa ngài mời chúng con đồng làm việc với Chúa để thấy những việc lớn của ngài được thể hiện ở trên đất này cho đến chừng nước của Chúa được đến và ý của ngài được nên. Lord, we thank you, God, Lord, for inviting us and allowing us to join into your work, God, Lord, as we take part in what it is, God, Lord, that to 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 ask that well, what happens here on earth let it be as it is in heaven. Cho nên buổi tối hôm nay chúng con về đây và chúng con thưa với Chúa rằng chúng con đáp lại lời mời của Chúa và chúng con xin Chúa ngài trang bị cho chúng con những gì cần thiết để chúng con có thể phục vụ Chúa một cách hiệu quả. Chúng con cảm ơn ngài. And Lord tonight Lord we respond to your invitation God Lord we ask that you give us all that we need God Lord uh, to to execute and do what you have called us to do and we thank you. Và chúng con phó dân thì giờ này trong ơn của Chúa. And we give up and we lift up this time to you. Và chúng con cầu nguyện. And we pray. Trong danh Chúa. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Tiếp tục đứng và chúng ta ngợi khen Chúa. Remain standing let's praise our God.
Chúa trời hỏi nghi gian thái ngài hỏi nghi vô ai cứ ngài là vua trên trời cao quỳnh gian Chúa cao vời cao muôn gian muôn vua muôn lời quỳnh nan Chúa tiêu biệt ngài thật dân thân cả thế gian đây quỳnh gian Hãy subscribe cho 
how great is our God, how great is our God. Amen. Xin mời hội thánh an toàn. Amen. You may have a seat. Cảm ơn Chúa vì thì giờ mà chúng ta mỗi lần nhóm nhau lại được cơ hội để chúng ta ngợi khen Chúa như vậy. Praise the Lord for when we gather together, we have the opportunity to praise God in that manner. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lời của Chúa dạy chúng ta rằng danh của Ngài cần phải được tôn cao ở trên khắp đất này. Praise the Lord, His Word teaches us and instructs us that the name of the Lord must be lifted and praised. Anh chị em có biết rằng âm thanh ra từ chúng ta khi chúng ta ngợi khen Chúa nó sẽ không bao giờ biến mất ở trong vũ trụ này không? My brother and sister, did you know that when sound that comes out of our mouth it will never disappear on this universe? Bởi vì nó sẽ tiếp tục đi À, từ nơi này cho đến nơi khác và tiếp tục vang rộng ở trong vũ trụ của chúng ta. That sound wave will go throughout the universe and it will go through one place to the next. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì khi Chúa Ngài đặt cái hơi thở của Ngài ở trong phổi của chúng ta, ở trong đời sống của chúng ta để chúng ta có thể ca ngợi Chúa, chúng ta biết rằng tiếng ca ngợi của chúng ta sẽ tiếp tục vang dội khắp cả vũ trụ này. We praise the Lord when he gave us breath. He, uh, uh, we can know that that breath, that sound uh, will go throughout the, uh, the universe. Nên hãy ngợi khen Chúa, hãy lớn tiếng ngợi khen Chúa để rồi tiếng ngợi khen cứ tiếp tục vang rộng bởi vì sự ngợi khen Chúa phải bao phủ cả đất của chúng ta. Therefore, let's praise the Lord. Let's praise the Lord throughout the earth so that the earth will be encompassed and covered by the praises uh, to our God. Và một trong những cái của lễ của sự ngợi khen của chúng ta đó là chúng ta dâng lên Chúa của lễ của việc chúng ta vỗ tay. Cho nên trong thời gian này một lần nữa tôi mời anh chị em chúng ta đứng lên chúng ta lấy tiếng One one way we can offer up a, a, a offering of praise is through our hand clap to Hallelujah. the Lord. Let's give the Lord a hand clap of praise. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm Praise the Chúa. Lord. Thank you, God. Xin mời anh chị em ngồi. You may have a seat, brothers and sisters. Um, cảm ơn Chúa. Chúa cho năm nay một sư Phạm Hữu Thịnh và các tổ tới của Chúa đến đây uh, và đã thực hiện chương trình uh, tuần hành cầu nguyện ở trong hai ngày vừa qua, thì uh, ngày thứ hai và Cả ngày hôm nay với chúng ta. We praise the Lord that uh, Pastor Tân has come here with others and has uh, 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 completed their uh, uh, their um, Pray. the prayer journey uh, that began yesterday and it continued throughout today. Cảm ơn Chúa vì sự góp và phần của các con cái của Chúa tại VBC tại đây cũng như các tôi tới của Chúa từ xa đến hiệp tác với. Uh, để thực hiện công tác này. We thank you, those who are VBCers as well as those who have come from afar to join uh, Pastor Tân in this prayer tour that took place from yesterday to today. Chúa ngài sẵn sàng tất cả những gì cần thiết để chúng ta có thể thực hiện công việc. The Lord gave us everything we needed to fulfill this tour. Một trong những diễn giả uh, của chúng ta trong năm nay là uh, giám mục uh, Tudor Bismarck. Uh, one of our guest speakers this year is the Apostle. No, the bishop, bishop. Tudor Bismarck. Ông uh, nhiều năm trước đã được Chúa ngài uh, đặt ở trong ông một cái sứ mạng, đó là ông phải đi bộ vòng quanh cái lớp 610 của chúng ta để cầu nguyện cho thành phố Houston. A few years ago, the Lord gave him a, a directive that is to walk, go around the 610 loop and to pray. Và ông đã đi bộ từng mao một của uh, vòng đai 610 và ông cầu nguyện cho thành phố này. And he walked every mile on six, the, the 610 loop and to intercede for the city in this area. Và chúng ta cũng biết rằng Chúa ngài cũng đã hướng dẫn và 6 năm trước hội thánh của Chúa chúng ta cũng đã hiệp tác với anh em của chúng ta để chúng ta uh, làm cái vòng tròn của những cơ đốc nhân khắp cả cái uh, vòng đai 610 để chúng ta cầu nguyện cho thành phố của chúng ta. We also know six years ago well, our church took part Uh, along with other uh, believers throughout the city as we in 
circled uh, the 610 loop to intercede for our city. Và cảm ơn Chúa, Chúa ngày sai các tổ tử của Chúa đến đây trong kỳ này để uh, thực hiện những công tác một cách chi tiết hơn ở những địa điểm mà Chúa ngày hướng dẫn. And we praise the Lord for the Lord sent his uh, the pastors and leaders to come here this year to even uh, do in more detail uh, the intercess uh, the intercession for uh, our city in this uh, conference. Chúa ngày cho chúng tôi biết cái cái sứ mạng của họ uh, trong cái đội cầu nguyện tuần hành này đó là chuộc lại những gì đã mất để có thể tái dựng lại những nơi đổ nát ngày xưa. Uh, and uh, their uh, the uh, the the mantra the the, the uh, what they are doing is uh, to reclaim what has been uh, stolen or taken away. Và có nhiều địa điểm anh em đã đến để thực hiện công việc cầu nguyện. And uh, there are many strategic locations that they uh, went to to pray. Và để bước phá và công bố những gì Chúa ngài đặt để ở trong họ để có thể uh, nước của Chúa được đến và ý của ngài được nên. And uh, they went to these locations to pray and to pray for breakthrough and and to pray uh, for the strong against these strongholds. Nhưng mà có một câu chuyện để trong nhiều câu chuyện để khích lệ anh chị em đó là chúng ta đang làm công việc đang ở giữa công việc của Đức Chúa Trời ngày làm việc. Uh, there's something uh, that you uh, hear that I uh, just want to mention here is that uh, we are w- taking part in the midst of what the Lord is doing. Um, thành phố hiếu sinh của chúng ta trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Uh, có một cái chùa Việt Nam trước đây nó là một nhà thờ. Uh, there in our community, the Vietnamese community, uh, there's actually a temple that at one time was a church. Đó là một cái uh, hội thánh thuộc về hệ phái Church of the Nazarene. And this was a Church of the Nazarene. Uh, ch- uh, uh, this this temple now used to be a location for Church of the Nazarene. Là người ta đã vì thiếu sự hiểu biết đã bán cái cơ sở đó để người Việt Nam chúng ta mua làm chùa. And uh, because they didn't, the previous owners of the, uh, this church didn't under, quite understand what they were doing, they sold it to some Vietnamese people, and these uh, people made, uh, uh, made uh, built a temple on it. And the Lord really placed in my heart that this is something we must reclaim and redeem back. And and uh, this is uh, the Lord has really impressed me. This is not something that we can accept. Và chúng tôi tin rằng Chúa ngài ban phước để chúng ta có thể chuộc lại cái vùng đất này. And I believe that the Lord is uh, is blessed us so that we can reclaim this back. Chúa ngài sắp đặt là có một chị em của chúng ta từ Florida uh, được Chúa ngài ban phước qua chức vụ của một sư phạm hữu thịnh ở trong uh, tuần trước. And the Lord has prepared for us, and actually, this sister in Florida has was blessed by the ministry of Pastor Tin Pham. Và đã quyết định để đến dự đại hội với chúng ta. And she had decided that she would come join us for revival conference. Và đến đúng ngày hôm nay. And today exactly. Và đã tham dự vào ở trong đoàn cầu nguyện tuần hành. She took part in this uh, this intercessory prayer team. Và cảm ơn Chúa. Chỉ là người uh, thuộc về hệ phái Church of the Nazarene. And it's, it, it is, she's actually a member of the Church of the Nazarene. Cho nên có quyền pháp lý để đứng để đại diện cho người Church of Nazarene. Xin lỗi Chúa và ăn năn về việc uh, người ở trong hệ phái của mình đã, đã bán cái cơ sở cho người Việt Nam làm chùa. And because of her background, she's able uh, to take authority and have the right uh, to take the, the, this uh, uh, this uh, property back, reclaim it. Nếu chị đến ngày hôm, uh, nếu anh em đi theo cái 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 kế hoạch dự trù của chúng ta là đến cái địa điểm đó ngày hôm qua thì việc này không xảy ra. And uh, if they would have done this yesterday, uh, what they did today would not have taken place. Nhưng mà tạ ơn Chúa đúng lúc đúng ngày theo như sự hướng dẫn của Chúa thì chúng ta thấy mọi việc đều hiệp lại một cách rất là nhịp nhàng. But praise the Lord for His great timing because everything worked in 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 completion. Điều đó cho chúng ta thấy khi chúng ta dừng lại, chúng ta lùi lại, chúng ta nhìn một cái bức ảnh toàn diện, chúng ta thấy khánh tay của Chúa vận hành một cách rất là rõ ràng. And we praise the Lord because when we step back and we look at the entire picture, we see that the Lord's plan, He has uh, has everything set up uh, uh, perfectly. Cho nên anh chị em chúng ta đang ở giữa chương trình của Chúa. And so our, 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 we are right in the middle, my brother and sister, of God's will. Không có gì sung sướng cho bằng chúng ta đứng ở giữa thánh ý của Chúa và chương trình của Ngài ngài đang hành động. There's nothing better than when we're in the midst of God's will, in the, in the midst of His plan. 
Amen, and Jim. Amen, brothers and sisters. Một lần nữa chúng ta dâng lên Chúa một tràng pháo tay. And once again, let's give the Lord a hand clap of praise. Chúng ta sẽ chuộc lại những gì đã mất. We will reclaim of what is ours, what was lost. Chúng ta vốn là những con người đã gãi đổ và được Chúa ngài hàn gắn, ngài chữa lành đời sống chúng ta. We were those who uh, have uh, were were broken, and now God has restored and lifted us back. Và Chúa ngài muốn sử dụng chúng ta trở nên những người tái dựng. And God wants to bring us back to be those who will restore others. Chúng ta cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa ngài ban cho. We praise the Lord for the blessing that He's given us. Tối hôm nay trước khi chúng ta được cầu nguyện, tôi có một ít lời kích lệ anh chị em hiểu biết những gì chúng ta thực hiện trong buổi tối hôm nay. Uh, tonight, uh, before we pray, I would like for to give some clarity on what we're going to do tonight. Um, đó là chúng ta cùng suy nghĩ về sự sức giàu cho nhiệm vụ được giao phó. Uh, tonight we want to think about anointing for the ministry. Chúng ta biết rằng sự sức giàu là quyền năng của Chúa. We know that anointing is God's power. Sự sức giàu là sự ban cho chúng ta để cất đi gánh nặng và tiêu diệt những ách cai trị trên một người. Uh, anointing is uh, to give us uh, to uh, empower us and also to t- take out the yoke that uh, would uh, that, that would uh, that is overpowering us. Esai chương 10 câu số 27 chép cho chúng ta. Isaiah chapter 10 verse 12 27. Trong ngày đó gánh nặng nó sẽ cất khỏi vài người, ách nó khỏi cổ của người, ách sẽ bị bẻ gãy vì sự sức giàu. Isaiah chapter 10 verse 27. It shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. Chúng ta cảm ơn Chúa tại đây lời của Chúa cho chúng ta biết rằng khi sự sức giàu đến thì có cái khả năng để bẻ những cái ách những cái gánh nặng trong đời sống của một người. We praise the Lord for when the anointing comes, it has the power to break the yoke that is on us. Và Esai 61 câu 1 cho đến câu số 4. And then in Isaiah chapter 61, it explains. Cho chúng ta thấy một cái uh, công tác khác của sự sức giàu của Chúa. It gives us another facet of God's anointing. Thần của Chúa Jehovah ngự trên ta vì Đức Jehovah đã sức giàu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịch những kẻ vỡ lòng. Đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục. The spirit of the Lord of uh, the spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and the opening of the prisons to those who are bound. Đặng rao năm ban ơn của Đức Chúa Trời và ngài báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu, đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Siôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tăng chế. Ban áo người khen thay vì lòng nặng nề Hậu cho những cái ấy được xưng là cây của sự công bình Là cây Đức Sư Hô Va đã trồng để được vinh hiển To proclaim the acceptable year of the Lord And the day of vengeance of our God To comfort all who mourn To console those who mourn in Zion To give them beauty for ashes The oil of joy for mourning The garment of praise for the spirit of heaviness That they may be called trees of righteousness The planting of the Lord That he may be glorified Và chúng ta ý câu số 4 ở đây Đó là họ sẽ xây lại các nơi quan vui ngày xưa dựng lại nơi quỷ hoài lúc trước lập lại thành bị quỷ phá là những nơi đổ nát lâu đời. And take note of verse 4 and they shall rebuild the old ruins they shall raise up the former desolations and they shall repair the ruined cities the desolations of many generations. Công tác thứ nhì mà chúng ta thấy sự xuất dầu tại đây đó là để 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 giúp đỡ để hàn gắn để chữa lành cho những cuộc đời gãi đổ để rồi Chúa có thể sử dụng những con người này trở nên những người tái dựng. The second thing that the anointing does, it, 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 it reestablishes, it restores broken lives, and, it, and then it allows the individual to help restore things. Và một chỗ khác để cho chúng ta thấy sự sức giàu và ơn của Đức Thánh Linh để chúng ta có thể trở nên những người có thể phục vụ bằng những khả năng mà Chúa Ngài ban cho. And then in another part where it speaks about this anointing where we can serve uh, in a way that the Lord has given to us. Ở trong Sách Tư Ký chương 31 từ câu 1 cho đến câu số 6. Uh, we read in Exodus chapter 31 from verse 1 to 6. Đức Chúa Va lại phán với Môi-se: Này, ta đã gọi đích danh Bethsa-lên con trai của Uri, cháu của hu rơ thuộc về bội tộc Giu-đa. Then the Lord spoke to Moses saying, See, I have called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur of the tribe of Judah. Ta sẽ cho người đầy dễ thần của Đức Chúa Trời cùng với sự khéo tai, thông minh và hiểu biết ở trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. 
And I have filled him with the spirit of God in wisdom and understanding in knowledge and in all manners of workmanship. Để thiết kế và chế tạo các vật bằng vàng, bạc và đồng. To uh, design artistic works, to works in gold and silver and bronze. Khắc đá, khảm ngọc, chạm trổ thuộc lãnh vực thủ công mỹ nghệ. In cutting jewels for setting and carving wood and to work in all manner of workmanship. Và câu số 6 này ta đã chọn cho người một phụ tá tên là Oho Liap, con trai của Ahi Sa Mạc thuộc bộ tộc Dan, ta cũng đã ban sự khôn ngoan cho những người khéo tay để họ có thể làm được mọi việc ta đã truyền dạy con. And I indeed I have appointed with him Aholia the son of Ahisamak of the tribe of Dan and I have put wisdom in the hearts of all the gifted artisans that they may make all that I have commanded you. Đây mô tả những con người được Chúa ngài ban ơn một cách đặc biệt để có thể xây dựng đền tạm cho Chúa. This describes individuals that the Lord has blessed particularly so that they can uh, make things for the the temple of the Lord. The tabernacle. The tabernacle. Chúng ta thấy nhiệm vụ đòi hỏi sự sức giàu để thực hiện. Uh, we see here that what they are about to do requires God's special anointing. Một cái nhiệm vụ đặc biệt thì cần sự sức giàu đặc biệt cho công việc đó. A special task requires a special anointing for that task. Thí dụ như sự sức giàu lãnh đạo cho chúng ta khả năng để yêu thương, chăm sóc và dẫn dắt một nhóm người. Uh, for example, the anointing of leadership is a special anointing that allows us to lead and take care of people. Và sự sức giàu quản trị hành chính đem lại trật tự ở trong một tổ chức. And then the anointing of administration allows us to make decisions and to uh, and to um, to execute uh, responsibilities. Và sự sức giàu chữa lành mang lại sức khỏe. And then the uh, the anointing of uh, of healing healing uh, brings back re restores uh, uh, health. Sự sức giàu âm nhạc mở ra sự thờ phượng. The anointing of uh, music uh, brings uh, brings about praise. Và sự sức giàu khôn ngoan đem lại sự soi sáng. And then the anointing for wisdom gives a discernment and, and understanding. Và sự sức giàu ơn tiên tri bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời. And the anointing of the prophetic uh, gives uh, an understanding of God's thoughts on things. Nhưng mà có hai điều đáng tiếc ở trong hội thánh ngày nay đối với sự sức giàu. But there's something that is a uh, uh, it is a, a, a shame a waste that it's uh, uh, when we talk about the church. Có nhiều người không bao giờ được Chúa ngài sử dụng theo mức độ đáng lý họ được sử dụng. Lý do là bởi vì họ không hiểu sự sức giàu là gì. Uh, there are people who uh, have not uh, been able to fully utilize what the Lord had intended for them because they do not understand anointing. Và cái thứ hai đó là họ không chịu nhận sự sức giàu của Chúa. Or, or secondly, they uh, refuse to receive God's anointing. Anh chị em rất là quan trọng một nguyên tắc thuộc linh đó là những gì chúng ta chê, những gì chúng ta từ bỏ, chúng ta sẽ không bao giờ nhận được điều đó. My brothers and sisters, there's a principle here that the things that we look down upon, the things that we ignore, we will not, uh, we will not receive. Nhưng mà những gì chúng ta trân quý, những gì chúng ta sẵn sàng đón nhận, Chúa sẽ ban cho chúng ta. But the things that we value and we, and we uh, honor, the Lord will give to us. And there are keys that, that we need to know when it comes to uh, anointing. Thứ nhất là sự sức giàu là quyền năng của Đức Chúa Trời. First, anointing is God's power. Làm việc của Chúa, làm việc thuộc linh, chúng ta phải có quyền năng của Chúa. To do God's work requires we need His Holy Spirit. Cho nên chúng ta cần được sự sức giàu từ nơi Chúa là như vậy. Therefore, we need God's anointing to do these things. Anh chị em có một câu mà chúng tôi nhắc đi nhắc lại cho anh chị em trong hội thánh ở trong suốt năm nay, đó là việc nó liên quan đến thuộc linh nhiều hơn chúng ta tưởng. Uh, one of the things that we have re uh, reminded the church here and here again is that uh, things are more spiritual than we think it is. Có nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ đến những việc chúng ta thấy ngay trước mắt của mình. At times what we do is we only think about what we see before us. Mình xem có những cái việc nó xảy ra, có những cái uh, vấn đề nó diễn ra mà mắt của chúng ta thấy thật ra nó có cái bắt nguồn của nó từ ở trong linh giới. But there are many things that we see with our eyes that 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 unfolds before us and but the, the reality is there are many things that are that comes the source is something that we do not see yet. Có những cái tính nặng, có những cái ách mà người ta mang ở trên vai của họ phải có quyền năng của Chúa, sự sức giàu của Chúa mới có thể bẻ gãy nó được. Now, there are burdens, there are yokes that people carry upon themselves that only the anointing can break. 
Chìa khóa thứ hai sự sức giàu là quyền năng của Đức Chúa Trời để chiến thắng kẻ thù xuất hiện ở trong đời sống của chúng ta. Uh, secondly, the anointing of God is God's uh, the anointing is God's power to overcome the enemy's work. Và trong công vụ chương 10 38 cho chúng ta biết Đức Chúa Giêsu được sức giàu để Ngài đi ra và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. In Acts chapter 10 verse 38, uh, it gives us an understanding of the anointing allows us to overcome the devil's work. Uh, như Chúa Giêsu Ngài đã chữa lành cho hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp. As uh, as Jesus was able to deliver and heal those who were uh, oppressed, I mean, possessed. Một nguyên tắc khác nữa cũng rất là quan trọng mà chúng ta cần nhớ tại đây đó là chúng ta luôn có điều Đức Chúa Trời muốn sức giàu trên để sử dụng. Uh, one thing also that we need to know is that the Lord always wants to anoint us so that uh, then uh, that we can be utilized. Chúng ta có sẵn những cái gì mà Chúa ngài muốn sức giàu để sử dụng. We have what we need for the Lord to to use us. Như Môi-se có cái gì anh chị em? And what did Moses have? Có cái gậy. He had a staff. David ông có cái gì? What did David have? Có cái trần ném đá. He had a slingshot. Cho nên chúng ta thấy tại đây Chúa ngài sức giàu trên và cái gậy của Môi-se cũng như cái trần ném đá của Vua David đã trở nên một khí cụ siêu nhiên ở trong tay của Chúa. We see that the Lord when he anointed Moses and David the the staff and the slingshot here something very normal and simple but the Lord caused it to work in supernatural ways. Những cái khả năng mà anh chị em được Chúa ban. Your talents that you the Lord has given you. Một cái gì đó chúng ta có ở trong tay của mình. But something that the Lord has given to you in your hand. Chúa sức giàu để Ngài có thể sử dụng điều đó. The Lord has anointed you so that he can use what's in your hand. Để nó từ những việc tầm thường trở nên việc phi thường cho Chúa. So that it comes from something that's ordinary to become something extraordinary. Khi Chúa ngài sức giàu trên sẽ biến điều đó trở nên việc siêu nhiên. When the Lord anoints it, it becomes from ordinary to extraordinary. Và thứ tư, sự thành công ở trong đời sống và mục vụ của chúng ta tùy thuộc vào sự sức giàu. And the fifth thing is that our success in ministry comes from this anointing. Và nhất là sự sức giàu mà chúng ta tôn trọng. And especially the anointing in which we honor and we value. Chúng ta biết ông Sa-chê nhận biết có điều gì rất đặc biệt nơi Chúa Giêsu. We know that Zechariah values something from Jesus. And then Đức Chúa Giêsu chọn đến nhà của ông bởi vì sự tôn trọng này. And that's why Jesus chose to go to Zechariah's house because of this honor. Và khi chúng ta tôn trọng một cái, cái, cái sự sức giàu, sự sức giàu đó có thể đổ xuống ở trên chúng ta. And whenever we value, we honor a special anointing, that anointing will flow and pour on us. Tôi thấy điều đó một cách rất là rõ trong đời sống của tôi. I see this very clearly in my own life. Vì một lý do nào đó, Chúa cho tôi rất là tôn trọng chức vụ của các đầy tớ của Chúa trải qua bao nhiêu thời đại. Nhất là những người được sự sức giàu của sự chữa lành. And for whatever reason the Lord has placed in my heart the desire, I really honor the, the, the men and women who have gone before us who have this anointing of, of healing. Tôi nhớ tôi chạy đến uh, quỳ ở trước uh, mặt của một sư Charles Hunter và tôi nói rằng tôi muốn nhận được sự sức giàu mà Chúa đã đặt để ở trên đời sống của ông xin đặt tay trên tôi và chuyển tải cho tôi. I remember that I kneeled before John? Charles. Charles Hunter. Uh, Charles Hunter and I asked him to lay hands on me and anoint me. Lúc đó là cũng rất là già rồi và cảm ơn Chúa tôi đến kịp thời bởi vì chỉ có một năm rưỡi sau thì ông được Chúa mang ông về với Chúa. And uh, at that time he was very old and uh, uh, when I asked for this uh, this prayer and anointing and it, it was only a year and a half later that he passed away. Và cũng một trường hợp khác khi mục sư Theo Osborn đến thành phố Hiếu Sinh này thì chúng tôi đến và tôi nhờ ông đặt tay cầu nguyện chuyển tải cái sự sức giàu chữa lành ở trên chức vụ ông cho tôi. And then uh, when we had Theo Osborne come, I asked him to also impart and anoint me and pray for me as well for his, that ministry. Ông uh, đặt tay trên tôi và ông nói một câu rất là đơn giản. Uh, anh đã có một sự đã có sự sức giàu của Chúa rồi. Bây giờ hãy sử dụng và Chúa ngày ban ơn để những gì tôi có tôi chuyển cho một sự. And uh, when he prayed for me, he said something very simple. He said, uh, "You have it. What you want, you already have. So uh, receive it now. What I, the Lord has given me, uh, I give to you. And uh, go and use it." Ông nói, tôi, tôi cho ông biết rằng tôi sẽ đi Seattle trong cái chuyến đó. Ông nói rằng tại Seattle sẽ có một phép lạ mà anh chưa bao giờ chứng kiến ở trong đời của mình. And so I let him know that I was going to go to Seattle at that time and he said, uh, Seattle will, will witness something that has never been seen before. 
Và chúng ta biết rằng cái phép lạ cô Trinh đã được Chúa nghe chữa lành cái chứng vẹo cuộc sống đã xảy ra ở trong chuyến đi đó. And uh, it was from this trip that if you remember the testimony of uh, uh, Trin uh, where she, uh, she had a um, uh, a condition where her, le- her leg was uneven and her, her spine uh, straightened. Và cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa ngài ban cho là kịp thời bởi vì chỉ có 8 tháng sau thì một sư Thi Osborne cũng đã được về với Chúa bởi vì ông rất là già rồi 93 tuổi lúc đó. And I praise the Lord for that timeliness because it was only months later that he passed away. Anh chị em chúng ta tôn trọng sự sức giàu nào sự sức giàu đó sẽ đổ xuống trên chúng ta. My brother and sister, whichever anointing you honor, you value, that anointing will pour on you. Thứ năm sự sức giàu gia tăng trong đời sống của anh chị em theo mức độ anh chị em tin cậy vào Chúa. Uh, the fifth point here is that uh, the uh, the um, The growth of that anointing will depend on what you uh, you you believe what you, you believe and you trust. Cảm ơn Chúa vì khi chúng ta tin và chúng ta uh, nhận những điều Chúa ngài phán thì chúng ta sẽ thấy cái sự sức giàu của Chúa sẽ gia tăng trong đời sống. When, uh, praise the Lord when we uh, now believe and then we receive that the Lord will give to us. Và điều thứ sáu đây là cũng là một điều rất là quan trọng anh chị em cần nhớ tại đây. Đó là sự sức giàu càng gia tăng thì trật tự càng lên cao ở trong đời sống của chúng ta. Uh, and the sixth, uh, the sixth point here, and please take note of this, is however the anointing increases, there's more order that is required. Có nhiều người nói, oh, cái đó là sự sức giàu của Chúa cho nên tôi không có kiểm soát được. And so a lot of people will say, oh no, that's just an anointing God, I just can't control it. Không, Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của trật tự chứ không phải của loạn lạc. No, brother sister, our God is a God of order. Và lời của Chúa dạy chúng ta tâm thần của tiên tri vân phục đấng tiên tri. And if we're taught that the, 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 the spirit of the, the prophet uh, is obedient to the prophet. Cho nên chúng ta đừng nói là ô Chúa ngày ngày đặt ở trong miệng của tôi hay là Chúa đặt ở trong tay của tôi tôi muốn múa tôi muốn nhảy tôi muốn làm cái đó uh, không thể kiểm soát được. Anh chị em đó không phải là Chúa, bởi vì thánh linh của Chúa ngài rất là trật tự và ngài làm việc ở trong sự sức giàu một cách rất là mạnh mẽ. So don't have hesitantly say just or Lucy say, oh the anointing is in me and I just can't control it. I just got to move here, move there. My brother says that that disorder is not from God. Chúng ta biết rằng càng được sự chức giàu chừng nào chúng ta càng trật tự chừng đó. My brothers and sisters, the more anointing we receive, the more order is required. Vì chúng ta hiểu những nguyên tắc và Đức Chúa Trời ngài luôn làm việc có những nguyên tắc và có những cái đường lối một cách rất là rõ ràng một cách rất là chi tiết. We see that uh, when the, the principle in the word of God is that there are, there are ways that are done and when it's done we have to do it in a particular way. Sự sức giàu biến những điều bình thường trở nên những vũ khí phi thường. Uh, when uh, the anointing of God causes something that is common that is ordinary into something that is beyond that, that is supernatural. Cái trành ném đá trong tay David đã đánh chết tên khổng lồ. Uh, the slingshot in David's hand killed the giant. Và đã đưa David lên ngôi để làm vua. And that very act also lifted uh, David into the kingdom. Cái cung đàn ở trong tay của vua David khi ông chơi trong sự sức giàu của Chúa khiến cho ác thần cũng phải lìa khỏi vua Saul. Uh, the harp that David played caused the menacing spirit to also depart. Và chúng ta sẽ cầu nguyện cho những người nhạc công À, chơi những nhạc cụ Chúa nghe sự sức giàu và sẽ có cái kết quả đó khi họ chơi những cái bài nhạc à, thì chúng ta sẽ thấy kết quả đó là ác thần nó phải lìa những người mà nó đang kiểm soát. And we will also pray for those who are instrumentalists that that the Lord will anoint them so that those who are under uh, the, uh, the oppression or possession uh, uh, by a demonic spirit will leave. Cây gậy của môi xe đã quá ra rắn và giá ở trên biển đỏ để phân rẽ nước làm đôi. The, the, the staff of Moses uh, not, uh, became a snake but it also, uh, when it tapped into the, the Red Sea, the, the water divided. À, một sư phạm hướng sinh nhắc nhở với tôi đó rằng còn một cái dấu nữa để chúng ta biết cái sự sức giàu của Chúa đó là khi cây gậy của, của môi xe khi quá thành rắn đó 
nó nuốt những con rắn từ những cây gậy của các thuộc sĩ của xứ Ai Cập. Another thing that uh, Pastor Thịnh reminded me when we were talk, uh, talking about this is that not only did uh, Moses' staff become a snake, but it, it that snake swallowed all the other snakes that belonged to the other magicians. Lúc đó chúng ta biết rằng sự sức giàu của Chúa ở trong cái mức độ mạnh mẽ và trọn vẹn. And that's when we know that God's uh, that God's anointing is powerful. Sự sức giàu tùy thuộc vào quyết định của Chúa chứ không dựa trên cái sự trọn vẹn của chúng ta. God's anointing, the anointing comes from God's determination, not from us. Not our perfection. Not from our perfection. Và thứ mười đó là lời Chúa ngài răng cấm đụng và làm hại những người được Chúa ngài sức giàu. Uh, and the Lord uh, per, uh, protects those who He anoints. Cho nên chúng ta đừng đụng đến những người Chúa sức giàu. Therefore, we are not to touch or harm those the Lord has anointed. Bởi vì không phải họ, nhưng mà chính cái công tác mà Chúa ngài sức giàu để cho họ thực hiện. Nên khi chúng ta đụng đến họ, tức là chúng ta đụng đến cái chương trình của Đức Chúa Trời. Đó lý do mà nó rất là nguy hiểm cho chúng ta. Uh, that that because that anointing is the ministry, the task that the Lord has given to them. So when you attack them or you go against them, you're going against God's work. Và cuối cùng bạn tôn trọng sự sức giàu nào, chính sự sức giàu đó sẽ tăng lên ở trên đời sống của bạn. And finally, whichever, my friends, whichever anointing that you value, that anointing will increase in your life. Joshua tôn trọng sự sức giàu của Môi-se đã đưa ông vào địa vị lãnh đạo. Joshua honored and valued Moses' anointing and that brought him to a place of leadership. Khi chúng ta tôn trọng sự sức giàu chữa lành, phép lạ và sự chữa lành sẽ theo đuổi chúng ta. Whenever we value the, the anointing of healing, the, the signs and wonders will, will, will follow us as well. Khi bạn tôn trọng sự sức giàu của chức vụ giải cứu, Chức vụ giải cứu sẽ tăng lên ở trên đời sống của của anh chị em. Whenever you honor the ministry of deliverance, that ministry will increase in your life. Khi anh chị em tôn trọng sự sức giàu truyền giáo, chức vụ truyền giáo sẽ gia tăng trên đời sống. When you honor the ministry of um, uh, missionary of um, evangelism, that that ministry will increase in your life. Khi chúng ta tôn trọng sự sức giàu khôn ngoan, sáng kiến và ơn của Chúa sẽ tuôn chảy ở trên chúng ta. Or when you honor the ministry of uh, word of wisdom or um, uh, of discernment, those things will increase in your life as well. Uh, tối hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện cho tất cả các bang uh, phục vụ ở trong đại hội phục hưng. Tonight we pray for the different uh, dream team uh, ministry uh, team uh, that will be serving in the revival conference. Um, chúng ta có rất là đông và đông người cũng như là nhiều bang ở tại đây. Có một số người thì phục vụ ở trong hai hay là ba cái bang khác nhau. We have quite a few teams here and there are uh, many who are actually part of several teams. Và tôi xin mời các mục sư có mặt ở tại đây ở trong uh, thời giờ buổi tối hôm nay. Xin tiến lên phía trước tới đây tiếp tay với chúng tôi để sức giàu cho và cầu nguyện cho các anh chị em phục vụ ở trong đại hội năm nay. I want to ask and invite pastors uh, here tonight if you can uh, please come on up here and help me to pray for the, the brothers and sisters tonight. Okay, xin mời các mục sư có thể Please pastors if you will please join us up here. Um, cảm ơn Chúa. Trước nhất thì chúng ta thấy có uh, Julian Howard. Uh, first we have Julian Howard. Đây là người um, được Chúa ngài cho ở trong vấn đề đứng ra trong công việc trưởng ban tổ chức của đại hội. Uh, uh, Julian is the one that's in charge of uh, the coordinating this event, uh, putting this together this event. Và um, cũng là người đặc biệt ở trong ban của đón tiếp uh, diễn giả. And she's also on the uh, the uh, the team to greet our guest speakers. Uh, Julian are you in the room? Okay. There she is. Kế đó là Patricia. Uh, after, uh, there's also Patricia. Patricia và Julian lo cho công việc của marketing và promoting, tức là bằng quảng bá. Uh, Julian and Patricia work together on marketing and promoting. Và cũng hai người này lo công việc của web design, thiết kế trang trang web. Uh, they also are in charge of web design. Nên uh, có ba công việc cho nên uh, sức giàu đặc biệt ở trên hai người này. Uh, these uh, these two have uh, three different responsibilities, and so let's uh, pray for this special anointing on them. Amen.
Julianne and Patricia, come on up and the pastors will pray for you.